existiu entre 1992 e 1997 um programa da Nintendo para recrutar cearenses para desenvolver os seus jogos. E o motivo pelo qual eu sei isso é porque eu estudei com todos os sobrinhos deles. Hoje em dia, hoje em dia, é mais difícil mentir com a internet. A internet desbarata, a internet acaba com as mentiras por aí. Porque é muito fácil você verificar lá o que a pessoa tá falando. Você bota lá no Google. Google.com barra... Não tem barra. Você bota lá no Google. Google.com... Aí bota o Enter e fala... Ah, falou de tal, falando não sei o que. Isso é verdade? Não sei. Como eu tava falando, né? Tinha o, o, o famoso... Oh, meu tio trabalha na Nintendo e falou que vai ter o Mortal Kombat 4 e vai ter a, a Kelly Key lutando no cenário do programa da Eliana. Falou, foi o meu tio que falou, meu tio que trabalha na Nintendo. Naquela época você não tinha alternativa, você tinha que acreditar. Porque era a, sua, era a palavra do tio do cara que trabalha na Nintendo contra a palavra da sua palavra, você que tá duvidando que o maluco tá realmente falando verdade sobre essas paradas aí. Mano, mentia-se tanto sobre. O videogame era foda, o videogame era foda. Se mentia tanto, tinha várias lendas. Do videogame, algumas que provavelmente começaram na boa fé, mas a maioria era moleque inventando as paradas, maluco. E, e, mentira de videogame era cruel. Porque se o cara falava, olha, se você fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, a, a, a Kitana tira a roupa e transa com Sub-Zero. Você não tinha como. Não, mano, era crueldade você fazer isso. Porque tá lá o moleque agora. Deve, deve ter gente que tá até, até hoje, lá no, na, no Super Nintendo, tentando fazer o Sexuality. Que o moleque falou, né? Alguém chegou no locador e falou, ó, oh, meu tio que trabalha na Nintendo falou que tem um movimento aí que é super secreto, não botaram nas revistas porque a criança não pode ver, mas se você fizer Hadouken pra trás, pra frente, dois fatales seguidos, a Milena tira a roupa e trepa com o Shao Kahn. Você, era, era, era horrível, era horrível, era, era... Idade, era uma idade das trevas. Hoje em dia, felizmente, com a internet, você pode tentar verificar o que as pessoas estão falando pra pegá-las na mentira, isso acontece pra caralho. A gente viu recentemente aí aquela menina lá, Bel Pênis. Falava que fazia acontecer, aí de um dia descobriram que era tudo florota. Você imagina que agora, depois, depois de ter visto que aconteceu, e ela não foi a única, tem várias pessoas aí que contam altas, altas histórias na internet e vão se verificar, hoje em dia tá, tá ficando bem comum. É por isso que eu não sei porque as pessoas continuam tentando contar essas mentiras. E a história de hoje foi muito requisitada através do Twitter, esse aqui é o Twitter. Através do Twitter, a, é a tal da Patrícia Lelis. Não sei quem é a mulher, tá bom? Então esse vídeo aqui eu fiz sem pesquisa nenhuma porque eu sou um vagabundo mesmo. O que eu sei dela é o que eu vi passando aqui nesse outro Twitter aqui. Uh, porque aparentemente a mulher, ela tem um... Um longo histórico de contar histórias que são tão verídicas quanto a dos, dos amiguinhos lá da escola que tinham tios que trabalhavam na Nintendo. Aparentemente ela teve um relacionamento com alguém lá da família Bolsonaro. Eu até evito falar o nome Bolsonaro aqui no canal porque é foda, porque o cara tem muitos fãs. Aí eu falo Bolsonaro. E aí já começa... Ah, seu esquerdista de bosta! Aqui nos comentários, então, por favor. Tenha um pouco de decência, vamos bater um papo aqui de boa, tá bom? Disse a mulher que, 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 que namorou com um dos Bolsonaro, eu sei lá se é verdade, meu irmão. Meu canal não é revista contigo, não. Falou também que foi ah, estuprada pelo, pelo, pelo Marco Feliciano, mas aí descobriram que o cara nem tava em Brasília na época, então... A mulher inventa outros papos aí. Agora, aparentemente, o esquema dela é tentar ser socialite de Instagram... Porque ela fica postando fotinhas na, no exterior e aqui meu sapato, aqui minha bolsa, minha casa, olha que negócio chique, que luxo, tal, não sei o que. Cadê? Deixa eu ver aqui o Instagram da mulher, peraí. Patrícia. Patrícia. Lelis. Parece o nome de personagem do Castelo Ratibum. Aqui. Ah, aparentemente, aqui ó. Essa é a mulher, olha ó. Tá vendo aí? A câmera tá focando em mim, porque eu sou mais bonito que ela. Olha aí, ó. Essa é a tal Patrícia Leves. 5 mil likes. Ela é realmente bastante engajada, manja as paradas. É verificada. Não, é verificada, é verificada no Instagram. Tem 139 mil inscritos. E ela andava falando pra esses 139 mil inscritos. Que, né, postando fotinhas como essa aí, ou essa aqui. Só que o que acontece, meu amigo? Essas fotinhas glamurosas, blogueirinha de. de. de, de, de Instagram. Esqueci o nome da, da rede. Um segundo aí. <risos> São tudo puxadas do Google, mano. A mina pegou as fotinhas do Google, as fotos bonitinhas da do sapatinho da bolsa do caralho, e aí posta no seu Instagram ostensivamente pra dar a entender. Ela não. Ó, ó, mano. Eu entendo muito bem como é que essa galera é. É bem provável que ela ou seus defensores, ambos, vão dizer que não, mas ela postou essa foto, mas. O que é o idiotice é a desonestidade do caralho. Ela claramente queria fazer parecer que essas fotos. 
são fotos dela e não são, porque essas fotos, várias fotos que ela estava postando, são na verdade pescadas do Google Imagens, de outros, outras páginas, de outras blogueirinhas e tal. Tem essa aí, tem essa aqui também. Ela postou, perguntaram pra ela no Instagram, que parece que é a rede que ela é mais, é mais ativa, perguntaram pra ela ah, o que, que ela mais gosta na casa dela. Ela mostra lá, não, aqui é a, a vista aqui da casa. Cadê, 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 cadê a postagem? Deixa eu ver aqui. Perguntaram pra ela, tá aqui a postagem aqui, vou ler aqui pra você. Perguntaram pra ela, qual parte que você mais gosta da sua nova casa? Aí ela responde, com certeza a nossa vista aqui, essa aqui, muito bonito pra poder... E vamos poder ver os fogos do 4 de julho do nosso terraço. Aí você vê lá que a casa, na verdade, a mesma foto, a mesma imagem, maluco. Era de uma postagem de uma casa lá que tava à venda. Ah, e mesmo foto, ela só catou lá, tirou o print, botou lá, tipo, essa aqui é minha casa, olha, olha que bonita que é a minha casa. E eu fico sem entender, mano, eu fico sem entender. Como é que as pessoas... Isso é uma coisa que rolava muito, eu tô, eu vou revelar a idade foda. Ih, caralho. Ih, meu monitor, ih, caralho, meu monitor apagou aqui do nada. Eu vou revelar a idade aqui, ó. Isso era uma coisa que acontecia muito na época do Fotolog. Tinham várias meninazinhas famosas na época do Fotolog que faziam isso, que pegavam fotos de modelos americanas e coisas do tipo e postavam dizendo que eram elas e tal. E criavam toda uma personalidade fake baseada nessas fotos roubadas por aí. Só que isso era outra época, era outra... Era, meu irmão, era mil anos atrás. Então a gente não tinha essa, essa facilidade, não tinha as redes sociais como elas são hoje. Obviamente tinha Orkut, tinha... O que mais? Tinha só o Kut mesmo, tinha mais space depois, mas ninguém usava essa merda. Pera aí que eu, o Easy do futuro, tenho que interromper o Easy do passado só por um instante pra esclarecer o negócio, porque senão eu sei que a galera vai ficar revoltadíssima. Eu não estou tentando desqualificar a luta que a mina tem, o ativismo dela na internet, as outras coisas que ela lega, o trabalho dela. Não tô fazendo nada disso, tô só comentando o fato de que a internet descobriu que muito do que ela fala, as coisas que ela posta na internet, não são verdadeiras. Não tô fazendo um julgamento de caráter do, do qualquer grupo que ela esteja inserido, nem coisa do tipo e eu acho que não é nem produtivo fazer isso porque não, não é justo você julgar o um grupo inteiro porque uma pessoa tá fazendo merda, só queria deixar isso aqui claro porque senão eu sei como é que vocês são, mano, eu sei como é que vocês são vai, continue, filho da puta eu fico pensando, como é que as pessoas hoje em dia tentam fazer um negócio desse, mano quando é tão fácil procurar a origem de uma foto e se fosse um perfil menor, que tem menos pessoas é um maluquinho da, da sua faculdade uma menina da sua faculdade que faz isso daqui Beleza, tem pouca gente, ela, ela não tá sob escrutínio de muitas pessoas, então até eu entendo Mas uma pessoa famosa com 130 mil seguidores, com perfil verificado no Instagram, fazendo isso E pelo que eu vi, ela não tá respondendo nenhuma dessas acusações Ela só tá chamando a galera que tá descobrindo isso, incluindo esse maluco aqui Tavinho PG underscore, esse moleque aí, ó Quando eu vi que esse maluco tava, <risos> tava por trás dessa parada, eu falei assim, peraí, eu conheço esse nome Porque ele é inscrito aqui no canal, ele tá sempre nas lives e tudo ah, Ele foi um dos que, se não, se não foi o... Oh! E responsável por, por, por desbaratar aí o esquema de mentiras dessa moça aí. Uh, eu não entendo por que, que alguém vai fazer um negócio desse hoje em dia. Que é tão fácil você pegar a imagem, você clica com o botão direito no, na imagem, no navegador, e você já pode botar lá, procurar no Google imagens semelhantes a essa. E aparece lá, puta aqui, ó. Foi daqui que, que roubaram essa imagem. A Patrícia Lely está ameaçando todo mundo, vai dizer que vai processar, que são stalkers e o caralho. Não parece, é foda. Quando você vacila na internet. E existe uma chance de redenção. Se você fala, olha, realmente eu cometi isso por causa disso e aquilo outro, apesar de eu ser, no, de forma geral, meio pessimista em relação à humanidade em geral, as pessoas adoram a história da pessoa que fez merda, admite que fez merda, fala que foi por isso que eu fiz e tá aí, me coloco à mercê da corte da opinião pública aqui, pra vocês julgarem se isso aí valeu a pena ou não. Pra vocês julgarem... Se eu, se eu mereço o seu perdão ou não. A internet, as pessoas, talvez o brasileiro especificamente, adora esse tipo de coisa. Então se você faz merda, fica a lição. Já que a Patrícia Lelis não vai aprender, aprenda você com o erro dela. Se você fizer uma merda, admita que você fez de boa. Ó, puta, falei merda, fiz merda, isso aí foi por causa disso aqui. Ou nem por causa de nada, não tinha motivo, só fui idiota mesmo. Quanto maior a sua franqueza, mais respeito as pessoas vão te dar, porque, pô, pelo menos ele admitiu. Mas como eu falei, pra Celeres, pelo jeito não aprendeu porra nenhuma, eu, pelo... Ela tem um longo histórico... Cara, sabe o que é foda? Ela, ela se candidatou a, a... Acho que foi vereadora? Algum, algum cargo político aí, né? E ela conseguiu... Ela conseguiu mil votos. Eu acho que eu conseguia mais que mil votos, na moral. Que merda. Que merda. Eu espero... É foda que ela deletou, tipo, é óbvio que ela admite que... Né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, a, ela, as fotos que acusaram, pelo menos eu tô procurando aqui no, no, no Instagram dela, e parecem ter sido deletadas, então... Que é uma admissão de culpa, né, velho? Como é que você vai justificar se a foto aparece no Google? Não tem o que você dizer. Ela não ofereceu, pelo que eu posso ver aqui, nenhuma 
justificativa, nenhuma explicação nem nada. Mas que negócio louco, velho. A internet é louca mesmo. Puta que pariu. O que as pessoas não fazem pra, pra obter a aceitação dos seus pares na internet? É um negócio desgraçado. Vou tomar banho. Enquanto isso, deem like, joinha, clica no sininho, aquela porra toda. Até a próxima, galera.